இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஃபெமினாஸ் பேஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதில் முக்கியமாக ஆல் கொடுத்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போட்டுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் ஃபெமினா ஐ ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் பிஸி ஷெடியூலாக இருந்தது இனிமேல் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்துட்டு கன்சிஸ்டண்ட்டாக நான் போட்டுட்ருப்பேன் இது வந்துட்டு அ டே இன் மை லைஃப் விளாக் என்னோடய வாழ்வில் ஒரு நாள் இதில் நான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் என்கிட்ட நிறையா பேர் க்ளீனிங் டிப்ஸ் அப்புறம் ஆர்கனைசேஷன் டிப்ஸ்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் நான் என்னோடய க்ளீனிங் ரொட்டீனை இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபீஸும் கற்றுக்கலாம் என்னுடைய லன்ச் ரொட்டீனை நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் இது ஆக்சுவலி ஒரு லன்ச் பார்ட்டி என்னோடய ஹஸ்பண்டுடைய ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அவங்களுடைய ஃபேமிலியை நாங்கள் லன்ச்க்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்பெஷலாக கேரளா ஸ்டைல் தலைச்சேரி மட்டன் பிரியாணி பண்ணியிருந்தேன் இந்த மட்டன் பிரியாணி கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ரொம்பவே டிலீஷியஸாக இருக்கும் ஸோ பிரியாணி பிடிச்சவங்க கண்டிப்பாக அது ஒரு ட்ரை கொடுத்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அதுக்காக ஒரு சட்னியும் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நான் க்ளீனிங் டிப்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதிலேருந்து நீங்கள் சில விஷயங்கள் கற்றுப்பீங்க ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த விளாகை நீங்கள் பாருங்கள் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி மார்னிங் கிளைமேட் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இங்கே நல்ல ரெயின் ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் பால்கனியில் ஸ்பென்ட் பண்ணிவிட்டு நல்ல மழையை என்ஜாய் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஹானை தூங்க வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு என்னுடைய ரூமில் இருக்க ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு நான் யூஸ்வலாக லைசால் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல நீட் காட்டன் கிளாத் வச்சு நான் அதை வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே நான் உங்கள் கிட்டே ஆல்ரெடி ஒரு தடவை கொடுத்த டிப்ஸ் வந்துட்டு கிளாஸ் மிரர் இல்லைனா வந்துட்டு கிளாஸ் அப்ளையன்சஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எஸ் மோஷனில் தொடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே நீட்டாக க்ளீனாக இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி தொடச்சதுக்கப்புறம் இங்கே நான் ஒரு எம்டி ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் ப்ளஸ் வாட்டர் ஆயில் ப்ளஸ் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் இதை எடுத்துகிட்டு நான் வுட் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வுட் வந்துட்டு நல்லா வார்னிஷ் பண்ண ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் நல்லா பாலிஷ்டாக இருக்கும் பல பலன் புதுசு மாதிரி இருக்கும் இதை நான் வந்துட்டு மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவேன் இங்கே நான் வந்துட்டு ஆலிவ் ஆயில் ப்ளஸ் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நான் வேறு ஒரு கிளாத் வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கே டிஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் நல்லா பாலிஷ்டாக இருக்கும் நல்லா ஷைனாக க்ளோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய வுடன் அப்ளையன்சஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி நல்லா புதுசு மாதிரி இருக்கும் வுட்டுக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது நீங்கள் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் அப்சார்வ் பண்ணிக்கிறோமே தவிர உங்களுக்கு வெளியே ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கியாக ஒட்டுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஸோ நீங்கள் வுட் அப்ளையன்சஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி வுடன் டோரு டைனிங் டேபிள் உடன் சேர் உடன் டேபிள் இல்லைனா வந்துட்டு ஜன்னல் கதவு எதாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் அண்ட் என்னோடய பாத்ரூம்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அட் டைம்ஸ் வந்துட்டு சோப் வாட்டர் இதெல்லாமே பட்டு ஒரு மாதிரி ஒயிட் ட்ராப்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கூட ரொம்பவே நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ரூமில் ரொம்ப ஃபோக்கஸான ஒரு ப்ளேஸே நம்மளுடைய பெட்டு தான் பெட்ரூமில் யூஸ்வலி நம்மளுடைய ரூமுக்கு யார் வந்தாலுமே கூட ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய பெட் தான் பெட்டு நீட்டாக இருந்தாலே நைன்ட்டி பர்சன்ட் ரூமே ரொம்பவே நீட்டாக தெரியும் இதே பெட்டு கொஞ்சம் கசங்கி இல்லை கிளஞ்சி இருந்துச்சுன்னா ரூமே மெஸ்ஸாக தெரியும் என்ன தான் ரூம் க்ளீனாக இருந்தாலும் ஸோ பெட்டை வந்துட்டு நம்ம நீட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நல்ல ஒரு ப்ளெசண்ட் ஃபீலிங் இருக்கும் நம்ம ரூமுக்கே அப்புறம் என்னுடைய கபோர்ட் இதில் இருக்க மிரரையும் நான் இந்த மாதிரி தான் எஸ் மோஷனில் துடைக்கிறேன் ஸோ இதில் நம்ம யூஸ்வலி பண்ணுற சில விஷயங்கள் தான் இது நான் நான் வந்துட்டு வீக்லி
இதையும் நார்மலாக இந்த மாதிரி லைசால் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு தான் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன் இந்த வால் கிளாக் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் டெக்கர் பீஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் அண்ட் என்னுடைய வால் கலருக்கும் வந்துட்டு ரொம்பவே சியூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இது எனக்கு மேரேஜில் வந்து ஒரு கிஃப்ட்டு ஸோ என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டிவியே நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எஸ் மோஷனில் தான் தொடப்பேன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் நான் என்னுடைய ரூமை மெயின்டைன் பண்ணுவேன் க்ளீன் பண்ணுவேன் அண்ட் கர்டன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நான் ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் இல்லைன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் ந நல்லா அதை வந்துட்டு ஷாம்பூவில் ஊற வச்சுட்டு நான் அதை அலசிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ரொம்பவே நீட்டாக இருக்கும் கர்டன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கிறதுக்கு நான் கேண்டல்ஸ் வைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் என்னுடைய ரூமை க்ளீன் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் அது கமெண்ட் செக்ஷனில் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மட்டன் பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக நான் ரெண்டு கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் ரைஸ் கூட நான் வந்துட்டு மட்டனுக்கு ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மட்டனை ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறதுக்காக நான் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஒரு ஆறு விசிலுக்கு விடுவேன் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் குக்கரை பொறுத்து இருக்குது எவ்வளோ விசில்ஸ் எடுக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் மட்டன் நல்லா ஃபுல்லாக வெந்து கிடைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே எனக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ் விசில்ஸ் நல்லா சாஃப்டாக எனக்கு வெந்து கிடைக்கும் இந்த மட்டன் பிரியாணியில் நம்ம வந்துட்டு மட்டன் மசாலா தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ரைஸ் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மட்டன் பிரியாணி லேயர் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் குக் பண்ணுறதுலே நமக்கு இந்த மட்டன் ஃபுல்லாகவே நல்லா வெந்து கிடைக்கணும் அங்கே மட்டன் ப்ரெஷர் குக் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே நான் ஸ்வீட் சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு நல்லா பழுத்த தக்காளி நான் ஆட் பண்ணி அதை வந்துட்டு நான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இது நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா நம்மளுக்கு நல்லா வெந்துடும் ஸோ ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் தக்காளி நல்லா வெந்து அதில் இருக்க ஸ்கின்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு வைக்கலாம் இது நல்லா ஆறணும் ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் இருக்க ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் ஒரு அஞ்சு டேட்ஸ் எடுத்துருக்கேன் பெருச்சப்பழம் இதில் இருக்க சீட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது நம்ம சின்ன பீஸை கட் பண்ணணும் இந்த டொமேட்டோ அண்ட் டேட்ஸ் வச்சு பண்ணுற ஸ்வீட் சட்னி ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இது நீங்கள் மட்டன் பிரியாணிக்கு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் பிரியாணி கூடயே வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை சும்மா கூட சாப்பிட்லாம் எங்கள் வீட்டில் சும்மாவே சாப்பிட்டு காலி பண்ணிவிடுவாங்க நல்ல ஹல்வா மாதிரி இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே டேட்ஸை கட் பண்ணியாச்சு அங்கே நம்மளுக்கு தக்காளி ஆறிடுச்சு ஸோ அதில் இருக்க ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த தக்காளியை நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கிறணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நம்ம கேஷ்யூ நட்ஸ் முந்திரி பருப்பு நல்லா கீழே வறுத்து எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த நெய்லே நம்ம ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணணும் ஸோ இப்போ இதில் இருக்க தண்ணி ஓரளவு நல்லா வற்றி வரும் ஸ்டேஜில் நம்ம வந்துட்டு சுகர் ஆட் பண்ணலாம் நான் இங்கே ஹாஃப் கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே நம்ம வந்துட்டு டேட்ஸும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் ஆட் பண்ணுற பெருச்ச பழம் ஸ்வீட்னஸ் கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சுகரை குறைச்சி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்க டேட்ஸே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி டேட்ஸ் ரெண்டுமே நல்லா ஒரு ஹல்வா பதத்துக்கு வர வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் இருக்க தண்ணி நல்லா வற்றி வர வரைக்கும் நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேம்லேயே வைங்க நம்மளுக்கு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக சுண்டிகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸில் 
ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ஒரு ஹல்வா கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதை கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ வறுத்து வச்சுருக்க நான் முந்திரியை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இது ஒரு சர்விங் பவுலுக்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஹெவி பாட்டம் பாத்திரம் பேன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதில் நான் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு குழி கரண்டி அளவு நெய் ஒரு குழி கரண்டி அளவு எண்ணெய் இது இப்படி செத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் நம்ம ட்ரை ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே நான் வந்துட்டு ஒரு பீலீஃப் ஆட் பண்ணுறேன் பிரியாணி இல அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ஒரு இன்ச்சு பட்டை ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நல்ல பெரிய வெங்காயம் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் நான் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் சின்ன வெங்காயமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை அனுசரித்து ஒரு ஆறு ஏழு எடுத்துக்கோங்க நம்ம இங்கே வந்துட்டு மட்டனும் வந்து அதிகமாக நான் சேர்க்குறேன் ரைஸும் அதிகமாக சேர்க்குறனால நம்மளுக்கு வெங்காயம் கொஞ்சம் கூட வேணும் அப்போ நம்மளுக்கு மட்டன் மசாலா நிறையா கிடைக்கும் அண்ட் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த வெங்காயம் நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு பொன்னிறமாக ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அதை பார்த்து பார்த்து நம்ம வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சது ஸோ அதை சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் நல்லா நச்சு வச்சது ஸோ அதையும் நான் சேர்த்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் இங்கே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் இது மூணையும் அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதைக்கணும் ஸோ பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணுறேங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு மூணு நல்ல பெரிய பழத்து தக்காளி இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் தேவையான அளவு சால்ட் உப்பு ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு தக்காளி கொஞ்சம் ஈஸியாக சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் இப்போ நான் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் டர்மரிக் பவுடர் அப்புறம் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எகெயின் இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் ஒரு அரை லெமனோடைய ஜூஸ் வந்துட்டு ஸ்குவீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்த எண்ணெய் வந்துட்டு பிரிஞ்சு வரும்போது மசாலாவில் இருந்து நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதான் கரெக்டான டைம் மட்டன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ மட்டன் ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு மட்டன் குக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மசாலா எல்லாம் நல்லா மட்டனில் இறங்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்துட்டு ஷூட் பண்ண கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிரை நல்லா அடித்து ஸ்பூனில் அடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஒரு கை நிறையா வந்து புதினா இல யூஸ்வலாகவே நம்ம வந்துட்டு பிரியாணிக்கு வந்துட்டு புதினா நிறையா சேர்த்தோம்னா நல்லா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் உப்பு வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதை செக் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் 
அப்புறம் நான் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் மட்டன் மசாலா கொஞ்சம் திக்காக ஆரம்பிக்கிறதுனால கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நான் குக் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு அரை லெமனோட ஜூஸ் இப்போ ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ டோட்டலாகவே நம்ம வந்துட்டு ஒரு லெமனோட ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பேன் எடுத்துகிட்டு அதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் இதில் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு நாலு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு அரை வெங்காயம் நல்லா தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணுது இங்கே நம்மளுக்கு ஆனியன் வந்துட்டு ப்ரௌன் கலராக ஆகணும்னா தேவை கிடையாது பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து ரைஸ் வந்து ஒயிட் கலராக தான் இருக்கணும் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் நான் யூஸ்வலி பிரியாணிக்கு இந்த ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தேன் இங்கே நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு நீங்கள் வாட்டர் லெவல் அளவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப் வாட்டர் இதுதான் வந்து அளவு நான் இங்கே நம்ம வச்சுருக்க மட்டன் ஸ்டாக்கையும் ஆட் பண்ணிப்பேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு வாட்டரும் ஆட் பண்ணிப்பேன் மட்டன் ஸ்டாக்கை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளேவர் இருக்கும் மட்டன் ஸ்டாக் வந்துட்டு நம்ம மட்டனை வேக வச்சே அந்த தண்ணி தான் இங்கே நான் வேறு ஒரு பேன் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அது சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை கொஞ்சம் அது பத்தாத மாதிரி இருந்தது இப்போ ஒரு எயிட் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா நம்மளுக்கு ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் யூஸ்வலி பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நம்மளுக்கு ரைஸ் வந்துட்டு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இப்போ நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்துகிட்டு அதில் நான் முந்திரி திராட்சை அப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் நெய்லேயே ஸோ கேரளா ஸ்டைல் பிரியாணியில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி இந்த ஸ்டெப் கண்டிப்பாக அவங்க ஸ்கிப் பண்ண மாட்டாங்க அண்ட் அரப் பிரியாணிலேயுமே கூட கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சேர்த்துப்பாங்க அரேபியன் ஸ்டைலில் தான் மோஸ்ட்லி கேரளா கேரளைட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நான் முந்திரி வந்துட்டு நல்ல நெய்யில் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் அப்புறம் திராட்சை அப்புறம் நல்ல ஒரு வெங்காயம் ஒரு முழு வெங்காயமே நான் எடுத்துருக்கேன் நல்லா தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் நல்லா டார்க் ப்ரௌன் டீப் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் பட் பேர்ன் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது கொஞ்சம் நீங்கள் டைம் எடுத்து தான் பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்து கருகிடும் வெங்காயம் ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம பிரியாணி லேயர் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இது என்னுடைய ஃபேவரட் பார்ட் ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் மட்டன் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுவோம் நடுவில் அப்புறம் ஒரு லேயர் ரைஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி தான் வெங்காயத்தை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த முந்திரி திராட்சை கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு லேயர் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரைஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா மட்டன் மசாலா அதையும் நான் சேர்க்குறேன் அப்புறம் திரும்ப இந்த கார்னிஷ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சமாக ரைஸ் லேயர் கொடுப்போம்
ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம லேயராக ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ரைஸ் அண்ட் மசாலா இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபைனல் லேயர் ரைஸ் இது இப்போ ஃபைனல் லேயர் கார்னிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் கலர் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி ஆட் பண்ணி கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பிரியாணி தம் வைக்கணும் அதுக்காக ஒரு பழைய தோசை தோசை கல் இல்லைன்னா வந்துட்டு தாவா எடுத்து அதில் நீங்கள் வந்து லோ ஃப்ளேமில் தம் வைங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் போட்டு கவர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு தண்ணி எதுவும் அடியாது ஸோ இப்போ ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுடைய தலைச்சேரி மட்டன் பிரியாணி சூப்பர் டூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பார்க்கும்போது எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது இந்த பிரியாணி வந்துட்டு கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் கண்டிப்பாக இதுக்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு பிரியாணி சாப்பிடணும் ஆசை வரும்போது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி அவங்களே ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்குறேன் டெல் தென் பை பை டேக் கேர்